Uczuleni zostaliśmy przez pana profesora Antoniego Barciaka co do tego, żeby jednak zwracać uwagę na koncepcję Lie de Memoir Piera Nora, to ja chciałam tutaj podkreślić aspekt, który może pojawił się, zwłaszcza w referacie pana profesora Cetwińskiego, mianowicie, że te Lie de Memoir w ujęciu Piera Nora to nie są tylko jakieś fizyczne miejsca. Pierre Nora mówi o tym, że miejscami, w których się wspomina, są także różnego rodzaju archiwalne dokumenty i dlatego pan Cetwiński wspomniał księgi henrykowskie, opactwa cystersów, ale to są także różnego rodzaju monografie, które napisano i które zaczęły inaczej budować pamięć o danej instytucji. I ja chciałam skupić się na tych różnych aspektach i pokazać Państwu, jak możliwe jest to funkcjonowanie miejsc, w których następuje wspominanie, bo w tłumaczeniach polskich często zwraca się uwagę na to, że Piernora mówi jakby o dwóch aspektach sprawy. Mówi, że to są miejsca pamięci, ale to są także miejsca wspominania. I wprawdzie czasem niektórzy badacze polscy zwracają uwagę na to, że te miejsca pamięci, jeden menu, memuar istnieją w takim liniowym rozumieniu historii, gdzie podkreśla się, że coś było przeszłością, że coś jest teraźniejszością i coś jest przyszłością. Tymczasem ja jednak bym z tym dyskutowała, bo wydaje mi się, że właśnie wspomnienia tym się różnią od historii, że wspomnienia mogą być takie mozaikowe, kłączowe, jak cała struktura różnych przekazów postmodernistycznych, że niekoniecznie jest tak, że będziemy wspominać tylko w strukturze liniowej, możemy wspominać w różnych innych układach. Gdy zadałam sobie pytanie o to, jakie są te miejsca fizyczne, gdzie może instytucjonalnie odbywa się to wspominanie związane z Akademią Sztuk Pięknych, to oczywiście było to pytanie o różne rzeczy. Mo mogę powiedzieć tak, że chciałam tu nawet przynieść cztery takie wydawnictwa, które są najważniejsze dla dziejów Akademii. Otóż zadałam sobie to pytanie o to, gdzie są te miejsca pamięci. Cztery książki uznałam za szczególnie ważne. Ostatnio wydane to od e, grafiki propagandowej do Ronda Sztuki, e, a także Dąbrówki 9 i Koszarowa 17 i rozbawiła mnie taka sprawa, że niedawno zmieniono numerację i dzisiaj Koszarowa 17 to jest policja, a my mamy numer Koszarowa 19, to jest ten budynek, który Państwo widzą w tej chwili przed sobą. Otóż właśnie to jest taki, powiedziałabym, pstryczek w nos tym wszystkim, którzy kojarzą jakieś wydarzenia, miejsca z przestrzenią, bo jak mówię, okazuje się, że wystarczy mała zmiana i wielka książka, która jest Lie de Memoir, bo ta książka koszerowa 17, to są dzieje grafiki na naszej Akademii. Tak naprawdę odwołuje nas do siedziby policji, a nie do miejsca, które jest siedzibą Akademii Sztuk Pięknych. Ale zadałam sobie pytanie o to, gdzie ta Akademia się mieściła i gdy powstała w 1947 roku, to proszę sobie wyobrazić, nie miała żadnych stałych pomieszczeń. Były pracownie profesorskie, dwie, które funkcjonowały na ulicy Francuskiej. Na Stawowej 10 Akademia łączyła budynek ze szkołą i raz uczniowie liceum tam mieli wykłady, a raz studenci Akademii. Takim wielkim przełomem był rok 1951, gdy Akademia dostała o dziwo willę przy ulicy Kościuszki 67 i potem Aleksander Zawadzki zasugerował, żeby oddano tę willę przy Kościuszki 67 i w zamian dostaliśmy kolejną siedzibę, którą mamy do dzisiaj. To jest słynne kasyno oficerskie przy Raciborskiej 37. Ono zostało nam przekazane w 1954 roku i do dzisiaj jest tym naszym lie 
de memoir. Tu z kolei jest budynek, który już nie jest naszym miejscem pamięci, mianowicie 76 do 1976 do 2015 tutaj odbywały się zajęcia z malarstwa i dlatego wielka księga, która jest lie de memoir naszej szkoły, tam wszystko o malarstwie w naszej szkole można znaleźć, jest zatytułowana Dąbrówki 9, ale znowu historia sprawiła nam psikusa, bo ten budynek został opuszczony przez nas w 2015, gdy wybudowaliśmy tę piękną siedzibę zaprojektowaną przez Gliwickie Studio Architektoniczne Anarki i tu rzeczywiście czujemy się dobrze, chociaż może mamy wątpliwości co do tego, czy ta forma estetyczna jest tym, z czym chcielibyśmy być najbardziej kojarzeni. Można by powiedzieć, że to jest taka kwestia kompromisu pomiędzy pieniędzmi, które można było przeznaczyć na to miejsce, a architekturą, która może nie zachwyca. Od 2007 roku mamy rondo sztuki, to też taka zabawna historia, bo tutaj miał się mieścić butik na rondzie, gdzie sprzedawane były luksusowe towary, ostatecznie z tego zrezygnowano i jest galeria, którą prowadzi nasza Akademia. Tak więc to są takie nasze lie de memoir, albo istniejące, albo nieistniejące. Ale jak mówię, ja nie chciałam się skoncentrować na tym, że fizycznie istnieje miejsce, gdzie my wspominamy, tylko na tym, co właściwie jest tym lie de memoir, co się przekazuje na przykład z pokolenia na pokolenie, co jest tymi wspomnieniami, o których mówi Pier Nora. Czyli przechodzę z tego kojarzenia fizycznego do tego, co Pier Nora podkreśla najbardziej, że to, co jest lie de memoir, to nie jest fizyczne, to jest coś, co unosi się w eterze. I gdy zadałam sobie pytanie o tym, co my przekazujemy, to oczywiście najważniejszą sprawą jest przekazywanie tradycji sztuki, czyli to jest coś bardziej globalnego, to tam się odbywają wykłady ze sztuki i dla wszystkich uczniów, profesorów Akademii Sztuk Pięknych bardzo ważne jest to umiejscowienie w pewnej całej takiej, powiedziałabym, w całym ciągu rozwojowym dziejów sztuki. I tu wybrałam specjalnie obrazy naszego katowickiego malarza Marka Kamieńskiego, który po opuszczeniu Akademii nie przestaje prowadzić tego dialogu z różnymi malarzami, jak ktoś zna twórczość Petera Blake'a brytyjskiego, artysty, który zaprojektował między innymi słynną płytę The Beatles, to rozpoznaje, że tu właśnie jest ten dialog z Peterem Blake'iem i to jest to, czego ów malarz nauczył się na Akademii. To nawiązywanie do pewnej tradycji związanej z dziejami sztuki jako takimi. To jest nasze lie memoir, de memoir, zakorzenienie w dziejach sztuki. I tu inny przykład, Tadeusz Siara, który jest bardzo znanym grafikiem, też z naszego regionu i który wręcz nazywa tę grafikę dialogiem z Rafaelem. Czyli nasze lie de memoir to jest sztuka jako taka i to jest też coś, co znaleźć można na Akademii. Druga cecha, która jakby jest przekazywana jako wspomnienie, jako coś, co jest częścią pamięci artystycznej, to jest muzyka i muszę powiedzieć, że na naszej Akademii szczególnie lubi się jazz i blues, i Kalarus Blues, to jest pan profesor Roman Kalarus, to jest ktoś, kto bardzo dużo plakatów namalował i z, ok z okazji upamiętniania różnych imprez jazzowych i także z okazji upamiętniania różnych imprez bluesowych i też wykonują tę muzykę nasi profesorowie. Tu oczywiście Waldemar Świeży, który także został zarażony tym bakcylem jazzu na naszej uczelni. Tu pan profesor Oslislo, który jak wiemy gra jazz, jego żona gra jazz i ten jazz jest bardzo ważny dla całej 
uczelni. Więc muzyka, przede wszystkim jazz i blues, to jest też coś, co można wszczepić sobie na naszej uczelni jako coś, co jest związane z naszym miejscem pamięci. Kolejna sprawa to jest interpretacja literatury, czyli zanurzenie w naszej akademii w całym ciągu literatury światowej, z tego względu, że wielu malarzy podejmuje potem w swojej twórczości interpretację różnych dzieł artystycznych i tu jako przykład pokazuję Karola Wieczorka i polską komedię Dantego. To są oczywiście przykłady dowolnie przeze mnie wybrane, bo dziesiątki tysięcy tej interpretacji literatury powstaje w naszych murach i znowu kolejna sprawa to jest pan profesor Bieniarz i oczywiście mistrz i Małgorzata jako taki przykład który wskazuje na to, że w naszym lie de memoir niezwykle ważny jest ten wątek literatury. Ale na nasze lie de memoir wpi wpisu wpływa także to, jak wygląda Śląsk, jak kształtują się krajobrazy architektoniczne. I tu chciałam pokazać zabawną rzecz, mianowicie to jest obraz autorstwa pani Joanny Furgalińskiej, bardzo współczesnej i młodej, powiedziałabym, artystki, ale jeśli się nad tym zastanowimy, to w, w, niej, w jej twórczości pobrzmiewa taka nostalgia w przedstawianiu architektury no, pod wpływem krajobrazu górnośląskiego, która potem wybrzmiewa także u innych artystów. Na przykład można ją znaleźć u profesora Szmatlocha, można ją znaleźć nawet u Dudy Gracza, można ją znaleźć nawet u profesora Bieniasza, który przybył z Krakowa, ale ta nostalgia przemysłowych podwórek, przemysłowych krajobrazów bardzo na niego wpłynęła. No i oczywiście może najsłynniejszy autor tych podwórek śląskich i, i tej nostalgii podwórek, który potrafił swoich studentów tym zarazić i kolegów profesorów, czyli pan profesor Roman Nowotarski, który już nie żyje, który zawsze malował te zabrzańskie krajobrazy z tym pieskiem bardzo charakterystycznym. Kolejna sprawa, która też jest charakterystyczna dla naszego Lie de Memoir, która jest przekazywana jako to wspomnienie studentom, to jest takie specyficzne wyczulenie i uwrażliwienie na duszę przedmiotu. I tu chciałam pokazać skrzynkę pocztową namalowaną przez profesora Macieja Bieniasza, która przestaje być jakąś tam skrzynką pocztową, przedmiotem, ale jak mówię, ma swoją duszę i w podobnym sposobie malował przedmioty na swoim obrazie pan Karol Wieczorek, malarz, który zawsze troszkę jakby poddawał takiej grotesce te swoje krzesła, butelki i one przez to nabierają charakteru czegoś jednostkowego, uduchowionego, może nawet żyjącego jakimś swoim własnym życiem. I to jest coś, czego się uczy u nas na Akademii, co jako wspomnienie wynoszą studenci. Co za tym idzie, to jest często powiązane z takim spojrzeniem groteskowym. I to jest też coś, co uznaję za taką cechę śląską, takie spojrzenie na siebie poprzez krzywe zwierciadło. Oczywiście my to odnajdujemy u Jerzego Dudy Gracza, ale to występuje u wielu twórców, także u Karola Wieczorka w, i w innym wymiarze. To jest ta jakby śląskość robotnicza, śląskość może nie zawsze piękna, ale to jest taka swojskość też. I znowu to jest coś, co dla kogoś spoza Śląska nawet jest przejawem brzydoty. Kolejna sprawa to jest taki rubaszny humor i tutaj chciałam zacząć od częstochowianina, Andrzeja Czeczota, który zasłynął w całej Polsce jako ktoś, kto był karykaturzystą, kto wyśmiewał się z różnych rzeczy, ale on zaczął od takich makatek śląskich haftowanych i tutaj właśnie leda z łabędziem, ale przedstawiona w formie takich makatek. Chciałam odesłać do Pszczyny, gdzie właśnie Czeczot ma swoją, nieżyjący już Czeczot, Czeczot ma swoją wystawę i tam właśnie 
Główną rzeczą są te makatki. Ja Państwu chcę pokazać nawet taki minutowy filmik, który jest animowaną makatką i tu wskażę na to, że Andrzej Czeczot był pierwszym naszym absolwentem, który zajął się animacją. Dzisiaj my mamy wydział cały multimediów i tworzymy te animacje. To jest taka piękna opowieść o tradycji śląskiej, ale coś mi tutaj no już teraz się ukazuje, mianowicie żona zdradzała męża, zamknęła go w szafie, a wrócił ten jej mąż, ona oczywiście przywitała go i zaserwowała mu kluski śląskie i zapach tych klusek śląskich przyciągnął niestety także tego kochanka ukrytego w szafie. Jak mówię, to jest wersja tej makatki, taka animowana. Dla mnie to jest jakiś przejaw specyficznego śląskiego humoru, który jest w naszej Akademii i który obserwuję nie tylko u Czeczota, ale u bardzo wielu artystów. Na przykład właśnie ta wspomniana Joanna Furgalińska wydała taki słownik śląszczyzny, języka śląskiego, wszystko wyjaśniając i tu znowu pojawiły się te elementy, które są charakterystyczne dla naszej szkoły, taki rubaszny dość humor, groteska, która przekształca wygląd postaci tak, żeby z nich uczynić coś charakterystycznego. No i jeszcze jest ta gwara śląska, to moja żona Patrycja, Moi je Erna na miano, a ta Erna Ryszawo Kamela, to jest jej komentarz. Bardzo piękne są te ilustracje pani Joanny Furgalińskiej, ale dla mnie to jest coś, co ona uzyskała w tej szkole właśnie. To jest to specjalne spojrzenie na człowieka z takim rubasznym humorem, ale jednocześnie z takim dystansem, który pozwala śmiać się nam z samych siebie. I to też uważam za coś, co jako specyficzne lie de memoir daje nasza szkoła. I wreszcie chcę powiedzieć, że nie tylko u profesorów, ale i u studentów bardzo ważny jest wątek religijności, może także metafizyki. I znowu zachęcam do odwiedzenia Galerii Zachęta w Warszawie, gdzie nasz dawny rektor, niedawny, poprzedni rektor, pan profesor Cygan, ma swoją wystawę i tu pokazuje wspaniałą drogę krzyżową, jako że na naszej, w naszej szkole jest bardzo wielu twórców, którzy traktują swoje działania jako działania rzemieślnicze i są wynajmowani przez zleceniodawcę kościelnego i malują różne rzeczy. Ale chcę powiedzieć, że to jest często tak, że ta religijność jest podważana i tu pokazuję Karolinie, Karolinę Fabię, naszą absolwentkę tegoroczną, która także jest bardzo wierząca i ta sprawa religijności jest dla niej szalenie ważna, ale ona wszystko zakwestionowała i pokazała na obronie taki tryptyk, który jest utrzymany w duchu psychodelicznym i tu nawet może się ktoś poczuć obrażony, bo to jest Corpus Christi, czyli mężczyzna, który jakieś dziwne operacje dokonuje na czymś, co przypomina genitalia, jest ciałem Chrystusa. Z tym, że to jest naturalne u młodej osoby, która coś jakby podważa po to, żeby wybrać swoją drogę. Chciałam pokazać takie dwa bieguny w naszej szkole. Z jednej strony taki dość skrajny katolicyzm, jak u pana profesora Klisia, który wręcz uważa, że to, że nasza akademia istnieje, jest zasługą papieża Jana Pawła II. Nie będę tego wątku rozwijać, ale ktoś, kto zna pana Klisia, wie, o czym mówię. Natomiast z drugiej strony jest ta kwestia jednak podważania katolicyzmu, a to wszystko dzieje się w obrębie takiej chęci poszukiwania pewnej prawdy, dochodzenia do czegoś, co jest najistoczniejsze. I w ten sposób doprowadziłam swoje wystąpienie do końca, ale jeszcze tylko podsumowuj, podsumowując całość, chcę podkreślić to, 
że zauważcie Państwo, że ja koncepcję Lie de Memoir potraktowałam jako miejsce wspomnień i teraz zadałam sobie pytanie, jakie są te wspomnienia, które ktoś z tego Lie de Memoir wyciąga i spróbowałam wskazać przynajmniej kilka takich cech, które uważam za wspólne dla Akademii Sztuk Pięknych, za te szuflady wypełnione, z których można te memoir, czyli te pamięci wyciągać. Dziękuję Państwu bardzo.